Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro canal Malaria Encubierta. Yo soy Cristian Ferreira. Cristian Ferreira, guacho. Y hoy vamos a hablar eh, sobre los regalos que tuvimos en Navidad y en Reyes. ¿Los regalos o los, los no regalos, podríamos decir? Va, <risa> en realidad, bueno, no tuvimos tanto regalo que digamos. No. Mamá nos decía, bueno chicos, vayan y preparen la cartita ahí, uno entusiasmadito. Yo voy escribiendo, quiero... Hola querido, Papá Noel, Santa Claus. Deportivo. Hola, en neutro, viste, porque me llamo mucho a Ramón Mercedes, a Pokémon. <risa> querido Santa Claus, queremos una bicicleta y, y... un jueguito de cartas de Pokémon Go. Claro, yo le decía, mamá, podemos escribir lo que quieras, te trae, sí, sí, te sí. mándele fruta que sí. él se fija y, y trae. Encima, encima me acuerdo que ya con esa frase que te tiras ya sabías que no tenía que traer un carajo, porque mi mamá decía, según cómo se portaron en el año, te va a traer un regalo. <risa> si te portaste mal, ya está, a la no, mierda. No te va a traer un carajo, te va a traer algo más o menos, capaz te trae unas cartas, no sé. Ya sabía que me iba a comprar unas cartitas esa de dos pesos. Y ah, todo. ya le habíamos visto en el todo por dos pesos, que dijo, pará chicos, esperen un ratito que ahí vengo, dijo. Pero bueno, uno entusiasmado, escribía, escribía, y bueno, después de las 12, miraba a ver qué onda y desaparecía tu mamá. Ibas a mirar, un regalo así. Pero si yo no tengo una bicicleta, loco, ¿qué onda? Sí. <ríe> Se confundió el ah, hijo de puta. O si no traía uno grande, una cajita grande que era un juego de mesa, capaz, o Para un, todo. un libro o una película, ¿viste? <ríe> en BCD. Y decía, Jonah, Jonah Christian Bryan. Ah, mira. Y Mati. El último. Y Mati, pues, ya era el último, no. ya se lo olvidaba, ¿viste? Mati. Mati. <risa> Compartido, decía. Comparta, mierda. Ah. Y no para todo. Una vuelta me acuerdo que se había copado por panel, ¿viste? Esa fue una Navidad feliz. <risa> me había traído un family. Uh, el family. El family. Estábamos re contentos que teníamos un family, ¿viste? Nunca teníamos ni un... No teníamos hotel, imagínate si te traía ah. un family como si ahora te, tra te regalan la Play 5, ¿eh? Claro, ya iba, oh, por, bueno. ya iba la gente normal y ya iba por el Sega más o menos, pero bueno, claro. nosotros no, no, vino el family, el family, el original igual, eh. No el truchito de mierda ese. El pío, la que era el que tenía los Justin así a todo el, el coche. Y venía todo. con la pistolita ahí. ¿eh? Vino la cajita, todo viste con la pistolita, tenía una olor humedad, pero. <risa> era un family, no. No, tampoco me voy a quejar porque era un family. Yo estaba re contento. Ay, ya no me íbamos a jugar. Bueno. Igual duró poquito, ese. Estábamos re contentos. Justo encima nos trajo un cassette. El que sabe, se acuerda, el juego Family estaba, el, estaba los juegos más buenos encima. Estaba, estaba el, el Mario, Bro, Mario Bro, el Circus, el del perrito que. El del perrito de la pistola, el Islander. Ah, ah, ese sí, sí, sí. El Contra, justo era 100, 100 jueguitos traía. Y después tenía como. Era, eran 63 cinco, cinco juegos. De los tanquecitos. O sea, cinco juegos y después fue repetido: tanque 1979, 89, era <risa> la, la misma pantalla, era la misma mierda. Está igual, boludo, la no hincha de así, pero bueno. Yo ah, y después tenía el del Mario Bro con el pingüinito que iba saltando. No, ese no era el Mario Bro, era otro, se llamaba. Bueno, pero era, era el mismo muñeco con el, otro color. Kid Q. O sea, el... <risa> Kid Q. <cute. risa> iba rompiendo los ladrillitos y saltaba para el nivel y tenía el pingüinito que venía así, si te tocaba. Se moría. Bueno, pero lo que tiene es que vamos a contar la historia. Bueno, vamos. Duró poco el ah, family. Vamos Un día estamos jugando, ¿viste? Estamos así, jugar siempre el primero yo, ¿viste? Porque yo era más grande, si yo estaba ah. primero. Yo siempre jugaba el último. Oh, y yo siempre decía, vamos Porque a jugar. estaba el otro maricón que quería ah. jugar primero, ¿viste? Vamos a jugar a la vieja cada uno, decíamos, bueno, pum, yo me ponía a jugar, sí. Se va. Una hora y cuarenta esperando a que pierda. La vieja cada uno, decíamos, el que pierde, pierde. Ya sabíamos que yo no iba a perder, ¿viste? Y tú, capaz que de último me aburrió y me agarra ganas me da, ¿viste? Y me, bueno, ya ah. me pierdo y juego. El chaval sí. siempre iba. Yo le cedía el lugar al otro porque yo le mariconeaba ya, viste, el hijo el de puta. El otro entraba, sí, jugaba dos segundos. Perdía, ahí. Perdía, ya sabía que le tocaba el chaval. El chaval seguía. Yo estaba jugando ahí también una hora cuarenta. ¿Y el otro qué pasó? Quiero jugar, mamá, quiero jugar. Me está acabando, me está acabando. Si se la había de cero, sí, pero era justo. Creo que todo el mundo en su casa que tiene hermanos sabe, dice, una vida cada uno. Ah, no, una pantalla. Es una una vida, vida. Una vida cada uno. Ah, yo estaba jugando ahí, pi, pi, pi. Sé que mi papá llegó medio cansado del laburo y escuchó que le decía, ¡Papá, quiere jugar, quiere jugar! Y no, papá ahí como samurai ahí, claro, patada anilla. Lo primero vino, vino lo primero y dijo, <risa> dejó de jugar a la vida de tu hermano. <risa> bueno, quiere jugar, quiere jugar, ¿cómo jugó? ¿Hace así el pelotudo? Moría. El boludo <risa> bajó así del, 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 del Mario Bros. Empieza así, pum, le tocó la tortuguita y murió. <risa> ya está, amigo, ya está, listo jugar? en la vida. Pum, me puse a jugar yo. Una hora cuarenta de vuelta. Le tocaba el guachín porque ya me rompió los huevos y voy a jugar a la concha de tomar. Toma. Así, así, pum, moría de vuelta. Acá moría el dos segundos el pelotudo. Toca el chabón. Ahí está, otra hora cuarenta de vuelta. Pi, 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 pi. Claro, ya el chabón, claro. Ya vino el pelo a uno, viste. Enloquecido. Estaba mirando así, recaliente. Bueno, voy a jugar otro juego. Voy a jugar otro juego. El maricón de mi hermano rompió los huevos. 
Nah, bueno, vamos a jugar al coso, digo, al Islander. Punta, ven. Agarra la patineta. Agarra la patineta. La piedra. Saltá la pum. nube, todo, todo, todo. todo. <risa> juega como una hora. Juega el otro. 30 ¿sabes? segundos. Tenía el cuervito <risa> volando así, tac, lo <risa> mataba. <risa> lo mataba a la mierda. Le tocaba al chaval, bueno, también iba por las nubes, todo. Y se el agua, todo, de repiola. <risa> El pelado se recalentó, parece el hijo de puta, porque me acuerdo, todavía tengo, todavía tengo un trauma con eso. Me acuerdo que, no sé, la verdad no era un mes el family. Vino. Levantó la pata. Hizo así la, 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 la descendente de Quejero y le dijo, pa, lo rompió el familia. Y yo lloraba así, no, porque la concha. No, que te trataba de arreglar así. Hijo de puta. Este pelado, hijo de puta, así yo la concha, tu madre, la puta que te parió, hijo de puta. Pero lo bueno, bueno, que el chabón, bueno, la, la agarró, la sacó toda la concha a su madre, lo escondió ahí. Bueno, pasó una semana, cinta, era bueno esa familia, porque eh, aguantó, lo arregló. La, aguantó la voladora. Lo aguantó y lo arregló, hasta que pasó lo mismo otra vez, pero estaba mi mamá. Mi mamá no, mi mamá hizo así, ¡ah! lo tiró la mía, casi tira la tele, la, la única tele que teníamos. La única tele que teníamos, no. casi rompe la tele. Blanco y negro, era así. Blanco y negro jugamos al... al, al Mario, pero no entendías una mierda. Era por repos. Pero bueno, la banda era jugada. Ah, no se podía jugar de a tres, era ya demasiado, ¿viste? El chabón tenía que mirar, tenía que jugar la pelota, ¿viste? No tenía que jugar los jueguitos el chabón. No sé por qué. No sabía jugar. Sí, no sabía jugar, no, no sabía era su jugar, fuerte. Era, era su fuerte el chabón. Yo era deportista, le gustaba jugar a los fútbol, bueno. Eso estamos jugando los jueguitos ahí, nada más. Ah, qué no importa. Después también me acuerdo que los Reyes, también la misma historia, no sé por qué no decían, no, oh, pongan la, el agüita, el pastito, la zapatilla, si no, no me iban a regalar un carajo. ¿A qué mierda nace, nace como uno pelotudito ahí? No, mirá, vino el mago cansado, no, no te trajo regalito. Dale, decime, no. dale, que no va a tener Porque Melchor se lo habrá robado, viste, como es negro, boludo, le, le trataron de chorro siempre, viste. No, borracito, no. No, 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 y no, Claudito dijo, venga, venga chicos, venga, venga, chicos, venga ya somos bastante pelotuditos, venga, vamos a hablar. Sí, tomando una, una cervecita, ¿viste? normal, porque era la fiesta, no, 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 te puedes tomar una birrita en la fiesta. Claro, eso vale. Estaba así, <risa> tomaba, porque antes había vaso, no había, no había lata como ahora. ¿Qué? Está tomando una diosa, así está. <risa> Bien frío, si no te morías. La, esa diosa le pegaba medio mal, ¿viste? porque estaba medio violenta. <risa> Venga, sí, chicos, que le tengo que sí, decir la verdad. Vengan ustedes dos, boludo, que les tengo que contar algo. Sabes que esta noche papá no lo va a venir, me. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Yo me porté bien este año, hijo de puta. Te pasaba de grado, todo loco, le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? ¿Está enfermo? Le digo, ¿qué onda? No hay un mango, papu. <risa> ¿Te das cuenta, pelotudo, que no hay un peso, boludo? Y no, papá sí. no lo asiste, boludo. Papá no lo asiste, te hago corta. Los reyes no existen, no existe el conejo Paco, no existe nadie. Si hay plata, te vamos a traer. Si no hay, no hay nada. No hay carajo. No hay carajo. Y bueno, ahí ya no. lo, lo hicimos hombre, creo. De la forma madura, años. creo que perdimos la inocencia ese día. Así, <risa> ahí nos dimos cuenta para poner en el sitio. Ah, ya no queríamos nada. Si traía, traía. Si no traía, bueno, pobrecito, pero bueno. Y de paso ya elegimos a mi hermano más chiquito, porque es que a ellos le van a entrar regalos, a nosotros no tampoco. Ah. ¿Qué se piensa que son estos? Ah, boludo. Que... Sí, escuchaba que no escribió nada porque no te van a traer nada, pero tú le decíamos. ¿Te das cuenta que era el, el pelado este, boludo? ¿Te das de, que era el Por razón nunca no traía nada la la rueda. No, pero igual era nada. Era, era jodido, era jodido. Era jodido, o sea, porque ahorita en la época del 2000 para arriba, entre 2000 y 2010, había un hambre de todo, todo el país. <risa> bueno, mi nene, yo que se pide. No, quiere una moto, quiere una bici. Y bueno, eh, la tiene. Mi sobrina también. Pide, ¿qué era esta? ¿El celular? Quiero. Ojalá, unas no. pipas y me traían, ¿no? Una vuelta sola, me acuerdo que nos habían comprado, decía, eran regalos, como, como eran todos regalos compartidos. Ah, eran juegos, juegos para todos. Nos habían regalado unos boquitos que, viste, estábamos remocionados así, nos subíamos arriba del árbol, todo hablábamos. <risa> Hasta que se acabó la batería, le salió un huevo. La batería y salió a recar, ¿verdad? <risa> no jugamos nunca no más con los boquitos. Quedaron nuevitos, le jodemos. Ah, no, puta no guardado, creo que fue lo que más duró el juguete que más duró en la casa. <risa> Era el único bueno, ¿ves? Y zafamos que no lo rompan porque no, no tenía batería. Claro. Ah, el family, todavía, todavía tengo secuela de, mi, de trauma. Y vos lo arreglaron un par de veces al family, ¿eh? Sí. Duró bastante, Duró bastante, de mil puta. Sí. Ahora te compras uno, se te cae y no te sirve mal, hijo de puta. Una plaquetita así, boludo, de una mierda, una no, verga. Un papel higiénico, parece que. <risa> Pero bueno, capaz que a ustedes les pasó, capaz que no les pasó, capaz que ustedes les traían lo que ustedes querían. Ojalá hubiese sido así. Ja. Capaz que si no habían traído otro regalo, no seríamos así ahora, ¿entendés? <risa> hijo de puta. 
La barriga le había quedado traumado, hijo de puta. Estamos traumados, boludo, pero bueno, ¿qué se hace, boludo? Ah, si no, no hubiese dicho antes, porque yo aprendí a leer y a escribir para hacer las cartitas de Papá Noel, viste, también. Pero bueno, así que si les gustó esta historia, compartan, pongan me gusta. Estoy tuviendo también varias de Navidades tristes, como nosotros, compartan. Pongan ahí abajo, sí, mi mamá también eh, se tomaba una diosa bien fría y... Y nos contaba la verdad. Y... la verdad, o mi viejo era un poco más rata y se tomaba la Santa Fe, que estaba dos por uno, <risa> y le pegaba violentamente y... Y me contaba la historia. <risa> y nos vendió los regalos. Ah, puede pasar, sí, no, no, puede no. pasar, porque no puede pasar. Siempre hay un padre que es más peor que otro. Nuestro viejo nos dijo la, una dura realidad, que era... Papá pues sincero, no era tío, pues sincero. Igual, ¿eh? Capaz que él también el padre le habrá dicho lo mismo, ¿viste? Y le dijo... Claro. Encima, mi papá tenía como 43 hermanos, así que, bueno, capaz claro. se le dijeron más de chico todavía, papá. Creo que a los 5 años le habían dicho que ya no existía. Claro, no, 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 papi, no. No, 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 no le regalo para ninguno, papi, acá. Pero bueno, si les gustó, compartan, pongan me gusta. Compartan, no sean forritos, no, no, por ahora no. Sí, sí. Compartan abajo nomás. Compartan y pónganle un me gustito que no cuesta nada. nada en nada, comentarios, nada, si nada, quieren, ahí. Dale, nos vemos. Estamos viendo, guachos.